大家把这个方案看得差不多了吧？如果有什么疑问和意见，尽管提出来。呃，我们不等李总了吗？啊，他今天还有一些事情要处理，来不及。我们先开始。我们最基本的诉求就是多快好省的完成订单，为爱达创收。林姐，你的设计理念我们都明白，但是理论也得落地，结合实际情况。不好意思，我在这里插一句啊，李总之前就让我对安卡达历年的支付数据做过调研。从他的样本上来看，他的设计方案是有数据支持的。斯美琪云上女神的活动方案是看得见的形象宣传，但是对于这个方案，我个人觉得并没有那么吸引人眼球。简单的说，我们就是想要知道用料上的特别考虑究竟有什么必要。好，那我就给大家做一个实际的演示。雅怡。最常见的服务姿势，舒适的腰腹部剪裁需要贴合生理曲线，但下裙的长度要在膝盖附近，不会走光。乘客的行李通常在五公斤上下，当乘务员托举箱子的时候，肩胛处会受力，那肩胛处的剪裁就要用柳青线来做处理。有的乘客行李超重，但极限是四十五公斤，那么要扛起这么重的箱子，在对于面料的选择上就很重要。我们会选择有弹性的面料，这样可以避免在行动过程中出现的衣服开线，还有拉扯的问题。所以，做好看的衣服容易，但好看并不是我们的最终目标，多快好省也不是我们的目标。我们的目标只有一个，就是要让每天穿这身衣服的人舒适，没有顾虑。林浅刚刚已经把他设计方案的理念跟大家详细解释了一下，所以现在大家还有疑问吗？那如果没有疑问的话，接下来我们就进行投票。赞成林浅的设计方案的人，请举手。抱歉啊，来晚了一点。林浅的这个方案我看过，我觉得林浅的设计非常的棒，就这么定了。下班之前，交给我一份完整的调书。今天真是辛苦大家了，要不是你们最后的演示，谁知道结果会怎么样呢？我想，李总肯定能看到你们的表现，说不定你们一会儿就能收到表扬了。Yeah, 太棒了，这就叫养兵千日，用兵一时，这我应该的。没错，没错，没错。对，说到李总，我想起来了，他今天啊赶回来看你提案的时候，那气喘吁吁喘的呀，大家可都看见了是吧？明显是特意回来支持的，有没有一丝小波澜、小感动？我特别感动，那我就希望我们大家能够继续努力，直到我们签完最终合同，我们一起用行动来感谢李总，好不好？这是我们应该做的，姐。为了安卡达项目，一起努力！加油！李，雅怡，你可别吵我啊！我七点前要把这个赶紧做完，我好交差
。你说我这个是单排扣号还是双排扣号？过来帮我看一眼，爷爷。我觉得单排会好一些。这个不着急交了，明天也行。今天早点休息，下班早回家。嗯。下班早回家。结果不好啊，没谈成。没谈成这个单词破灭，对公司影响很大吗？付出了这么多，全都白费了。本来一直在努力，结果转眼之间就没有希望。我从来没见过爱达公司的力 boss 会有现在这么沮丧的时候。我在你心中一直是个什么样的人？反正不是现在这个样子。我以为，虽然我不懂服装行业，但是只要我通过自己的努力，一定会赢。最后却还是让自己的公司陷入困境。你知道吗？宇宙其实是有能量守恒定律的。只要我们付出努力，只要你坚持下去。时间一定会给你最好的回馈。虽然我们不能掌握所有的事情，但只要你立志成，锁定目标，哒哒哒哒哒哒哒哒，就一定能够歼灭敌人，没有什么能够阻挡你的。这也就是为什么我之前觉得艾达即使是一艘破船，我一定要登上去，因为我相信你。锁定目标，哒哒哒哒哒哒，就一定能够歼灭敌人，没有什么能够阻挡你。这也就是为什么我之前会觉得艾达即使是一艘破船，我一定要登上去，因为我相信你。不难看吧？好看，好看。哎，你怎么还没换衣服啊？快点吧，程总就要来了。哎，啊，怎么了？程总，他不来了。什么不来了？也就是说，我们放弃竞标了。
为什么？这个项目太大了，对阿达来说难度系数太高，我们做不了。不会，只要我们的设计得到程总的认可，没有什么做不了的。资金没有，我们可以去银行或者找个人去借，但是产能问题不是一个月能解决的，你知道吗？可是，我们不能说放弃就放弃啊！你看，我们民盛集团的项目，那时候我们遇到的困难不比现在小，我们不照样都扛过来了吗？没有什么问题是解决不了的。抱歉。你是从什么时候开始决定不做安卡达这个项目的？从程总给我看完条件之后。这，那你，你为什么一直都不告诉我呢？你看着我每天这样努力加班加点的想拿下这个项目，你一声都不吭。我的努力看起来是不是很可笑？我原本以为艾达一直会做项目，到时候不做安卡达，你也可以去投身别的项目。这根本就是两回事儿，好吗？我是一个设计师，我对我的工作有热爱、有责任。安卡达项目是我的心血，我怎么能说放弃就放弃呢？抱歉。你现在一句话说不做的，就让我的心血付诸东流了。就算不做安卡达。艾达也会做别的项目，你自己做吧。